Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu peserta pelatihan Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar Bagaimana menggunakan puisi secara offline Bapak dan Ibu, untuk uh, dapat meman memainkan puisi secara offline, maka ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita harus mendownload dan mencetak cue card. Nanti akan ada atau muncul di uh, puisisnya. Kemudian kita perlu mendownload dan menginstal puisis di HP Guru dari Play Store dan pastikan uh, aplikasi itu merupakan uh, versi yang terbaru karena nanti HP akan digunakan untuk men-scan jawaban dari siswa. Kemudian perlu kita perhatikan bahwa akun kuisis di laptop dan di handphone harus sama. Kemudian fitur ini hanya bisa digunakan untuk tipe soal pilihan ganda dengan eh, banyaknya pilihan 2, 3, sampai 4 pilihan. Untuk penyelenggaraan ujian, eh, Siswa tidak menggunakan perangkat, namun guru perlu menggunakan handphone, laptop, kemudian proyektor, dan guru memiliki paket data. Sedangkan untuk siswa full semuanya offline. Berikut ini adalah cara menggunakan puisi secara offline. Pertama, kita perlu membuka kuis yang Pernah kita buat atau kita bisa buat quiz baru, lalu kita bisa pilih eh, paper mode atau mode kertas. Kepada Ibu bisa lihat seperti ini. Kita eh, membuka quiz yang pernah kita buat atau kita bisa buat quiz yang baru, lalu kepada Ibu silahkan klik yang paper mode yang di sini. Kalau sudah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk eh, Pilihan-pilihan yang di sini pastikan Bapak dan Ibu sudah melakukannya. Artinya yang pertama Bapak Ibu diminta untuk print out ya cue card. Jadi Bapak dan Ibu silahkan klik saja yang gambar printer ini, maka nanti cue cardnya akan terdownload. Kemudian Bapak dan Ibu silahkan di print out. Kemudian Bapak dan Ibu perlu mendownload quizzes di Play Store di handphone Bapak dan Ibu. Kalau sudah Bapak dan Ibu diberikan pilihan apakah mau langsung memulai, artinya klik tombol start yang di sini, atau Bapak dan Ibu menambahkan nama siswa Bapak dan Ibu, sehingga nanti ketika cue card-nya itu di-scan, yang muncul adalah nama siswa Bapak dan Ibu. Saya sarankan agar mempermudah Bapak dan Ibu eh, tambahkan dahulu nama siswa Bapak dan Ibu dengan cara membuat kelas di kuisis. Caranya adalah, Bapak dan Ibu tinggal klik yang assign yang di sini, diklik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Bapak dan Ibu bisa membuat kelas baru, ya. caranya klik yang create yang di sini. Kalau sudah, Bapak Ibu masukkan eh, nama kelasnya atau nama grupnya apa, kemudian Bapak Ibu bisa ketikan nama siswa di sini Bapak dan Ibu ya. Singgalkan diketikan nama satu-satu nama siswa atau kalau Bapak dan Ibu punya daftar nama siswa di spreadsheet atau di Excel, Bapak dan Ibu tinggal copy paste saja. Tinggal di blok semua di eh, data nama-nama itu kemudian di copy, control C lalu pindah ke sini bisa di paste atau eh, control V gitu ya. Setelah diisikan semua nama-namanya, maka Bapak Ibu tinggal e, disimpan saja, ya. Klik yang tombol save yang di sini. Kalau sudah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik e, tombol start yang ada di sini. Klik tombol start, maka di laptop Bapak dan Ibu akan muncul tampilan seperti ini di mana muncul perintah atau diarahkan untuk membuka kuisis di handphone. 
Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, silahkan Bapak dan Ibu membuka uh, aplikasi kuisis yang sudah Bapak Ibu install di handphone tersebut. Sehingga ketika sudah muncul seperti ini di laptop, maka kita bisa beralih menggunakan handphone. Ya, Bapak dan Ibu silahkan beralih menggunakan handphone. Buka aplikasi kuisisnya di handphone. Di handphone Bapak dan Ibu itu tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk memulai mode kertas atau uh, memainkan kuisi secara offline, Bapak Ibu sehingga uh, ketikkan saja atau klik saja tombol yang di sini yang tombol uh, mulai ya. Yang ini diklik tombol mulai. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini muncul judul kuis yang tadi Bapak dan Ibu akan mainkan secara offline. Bapak Ibu tinggal klikkan saja ya judul kuisnya di bagian sini diklik saja kemudian Bapak Ibu ketika memainkan kuisis ini secara offline Bapak dan Ibu perlu menggunakan uh, proyektor supaya soal-soal tersebut uh, ditampilkan ke siswa jadi yang di sini gambar di sini ini adalah gambar soal yang muncul di laptop kemudian ini perlu kita tayangkan ke proyektor Ya, ini adalah gambar yang muncul di laptop. Sedangkan yang di sebelah sini ini adalah gambar yang atau tayangan yang muncul di handphone kita. Nah, murid-murid itu membaca soalnya melalui proyektor, ya, soal ini dibaca, kemudian mereka bersiap untuk menjawab, ya, dengan cara mengangkat cue card yang sudah Bapak Ibu download dan Bapak Ibu print out. Ini contoh tampilan cue card-nya. Di sini yang saya tampilkan adalah yang e, untuk jenjang TK ya Bapak dan Ibu. Karena di sini e, pilihan A, B, C, D-nya berwarna. Ya. Ini untuk memudahkan bagi siswa yang TK yang belum bisa membaca. Ketika mereka memilih jawaban itu hanya disesuaikan dengan warnanya saja. Kalau untuk yang kelas tinggi maka cue card-nya ini hitam putih. ya Tidak ada warnanya. Ketika siswa membaca soal, kemudian siswa akan menjawab, mereka tinggal mengangkat cue card dengan e, posisi huruf A, B, C, D-nya ini sesuai dengan pilihan jawaban mereka. Jika mereka menjawab A, maka posisi huruf A yang ini harus di atas. Jika mereka menjawab B, maka ini cue card yang ini harus diputar sehingga posisi yang B-nya ini harus di atas. Menjawab C, begitu juga sama. Kalau mereka menjawab C, maka posisi yang C ini harus di atas. Nah, ketika siswa siap untuk menjawab dengan cara mengangkat cue card, seperti di sini, ya, siswa sudah siap mengangkat cue card, Bapak Ibu tinggal klik yang memindai respon di handphone Bapak dan Ibu. Jadi, klik yang memindai respon. Nah, di sini contohnya Bapak dan Ibu, siswa atau murid-murid itu sudah siap untuk menjawab Ya, mereka punya pilihan jawaban. Bapak Ibu silahkan pergunakan handphone Bapak dan Ibu silahkan di e, pindah ya, di scan jawaban mereka. Klik di e, memindai respon di handphone. Nah, ketika proses pemindaian akan terlihat e, nama dari siswa Bapak dan Ibu. Ya. Pastikan siswa memegang cue card sesuai dengan namanya. Saran saya silakan diinput nama-nama itu berdasarkan urut, uh, urutan absen Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk cue card yang P1 berarti dipegang oleh siswa dengan nomor absen pertama, untuk P2 nomor absen kedua dan seterusnya. Setelah semua siswa berhasil kita pindai ya, pastikan semua siswa berhasil kita pindai kalau siswanya ada 20 berarti ada 20 tanggapan yang masuk. Ini penting Bapak dan Ibu untuk scan yang pertama, pastikan semua siswa berhasil masuk untuk dipindai. Sehingga nanti untuk scan berikutnya, kita bisa tahu e, berapa siswa yang belum terscan jawabannya. Sudah? Kalau sudah, Bapak dan Ibu, ya, ini adalah tampilan di handphone, kita sudah scan. Misalnya di sini ada siswa yang e, berhasil menjawab. Kalau semua siswa sudah menjawab, lalu kita tinggal klik yang tombol serahkan yang di sini. Begitu tombol e, serahkan ini kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu. Di sini terlihat 
uh, ada berapa siswa yang menjawab dengan benar, kemudian berapa siswa yang menjawab dengan salah. Untuk contoh yang di sini, kebetulan empat siswa semua menjawab dengan benar. Ya terlihat di sini uh, muncul angka empat. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk beralih ke soal berikutnya, Bapak dan Ibu tinggal klikkan saja pertanyaan selanjutnya. Tinggal diklik pertanyaan selanjutnya, maka akan beralih ke soal yang berikutnya. Nah, begitu seterusnya sampai soal yang terakhir. Ya, Ketika Bapak dan Ibu sudah sampai di soal yang terakhir dan siswa sudah kita pindai jawabannya, maka Bapak dan Ibu tinggal klikkan saja yang di sini tombol akhiri quiz. Dan semua ini di handphone Bapak dan Ibu ya. Kita mengendalikan soal yang muncul, kemudian soal berikutnya dan mengakhiri itu semuanya melalui handphone. Silakan diklik akhiri quiz. Akan muncul pertanyaan seperti ini. Apakah Bapak dan Ibu yakin akan mengakhiri quiz dan membuat laporan? Kalau dirasa memang ingin mengakhiri quiz, maka Bapak dan Ibu tinggal klik yang akhiri quiz. Kita tunggu beberapa saat, maka akan muncul tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu. Artinya, quiz sudah berakhir, kemudian reportnya sudah muncul. Bapak Ibu tinggal melihat laporannya atau reportnya dengan cara klik yang bagian ini. Bapak Ibu bisa melihat report di handphone, atau kalau ingin lebih nyaman, Bapak dan Ibu boleh klik report yang ada di laptop Bapak dan Ibu, sehingga tampilannya lebih nyaman untuk dilihat Bapak dan Ibu. Baik, demikian Bapak dan Ibu, cara memainkan kuisi secara offline. Terima kasih, kita berjumpa pada video berikutnya.